En sevgili gençler hepiniz hoş geldiniz. Trigonometri soru çözümü 3 videosuyla karşınızdayım. Sabah körüne çektiğimden dolayı videoyu sesim biraz az gelebilir. Mümkün olabildiğince yüksek sesle konuşmaya çalışacağım. Şimdi baktığımızda soruya cos 20 çarpı cos 70 biz bir kere dönüşüm veya ters dönüşüm formüllerinden kısa yollarla kutu yöntemiyle nasıl bulabileceğinizi sizlere göstermiştik. O yüzden artık direkt formülü yazıyorum sevgili gençler. 1 bölü 2 daha sonra bu ifadeler kosinüs yazılıp toplanır. Ardından sevgili gençler yine artı yazılır. Kosinüs yapıp bunlar çıkarılır. Şimdi burada kesinlikle ikiye bölmek gibi bir işlem yapmayın sevgili gençler. Burada yapmanız gereken işlem şu işlemlerde kos 90'ın zaten sıfır olduğunu bildiğimizden dolayı geriye sadece kosinüsün 50'sinin kaldığını söyleyebiliriz. Ama soru bakın dikkat edin bize sin kare 65'i vermiş. Yani cos 25'i vermiş sevgili gençler. Yani zaten bu ifadeden de cos 25'i nasıl elde edebileceğimizi biliyorsunuz. Bakın cos 5a cos, cos 50'ye 2a derseniz 1 eksi 2 cos kare 25 derseniz Eksi 1 artı 2 cos kare 25. Şimdi baktığınızda 1 bölü 2 başta kalsın. Eksi 1. Şimdi cos kare. Cos 25 zaten a idi. Bunun karesi a kare 2 ile çarpın. 2 a kare. Bu işlemi yaparsanız. Biri e, sevgili gençler. Eksi 1 bölü 2. Diğeri a kare şeklinde bulunacaktır. Sorumuzun cevabı. C seçeneğinde olmaktadır. Evet gençler ikinci soruyu çözelim. İkinci soruya baktığımızda 4 kız kos 40 çarpı kos 80 ifadesi ve 2 kos 220 ifadesi verilmiş. Birinci sayı sevgili gençler 4'ü şöyle bir dışarıya atalım. Ardından burada da yine kosinüsün formülünü uygulayalım. 1 bölü 2 çarpı. Kosinüsler ne yapılır? Kendi aralarında toplanır gençler. 120 artı kosinüs. Kosinüsler kendi aralarında çıkartılırsa da cos 40 şeklinde bulunacaktır. Şimdi baktığımızda soruya bu cos 120 falan aslında düzeltebiliriz. Hani ikinci bölgede olduğundan dolayı şöyle yazalım. Bir kere şurası arkadaşlar artık 2 olacaktır. 2 parantezinde şu bu arada şurada parantezleri koymayı unutmayalım. Cos 120 demek ikinci bölgede negatiftir. 180'den çıkarılırsa 60 artı kosinüs 40 şeklinde bulunacaktır. Bir de 2 cos 220 ifadesi bize verilmiş sevgili gençler. Bunu da yarım açı formüllerinden de yapabilirsiniz. Veya 2 cos 223. bölgede olduğundan dolayı bundan 180'i çıkarırsanız cos 40 fakat eksi cos 40 bulunacaktır. Yani bir de eksi cos 40 ifadesi mevcut. Tabi bundan bunu direkt birbirini götüremez. Çünkü bunda 2 çarpanı bulunmakta. 2 çarpanını her iki tarafa da dağıtmadan önce cos 60'ın zaten ben değerini biliyorum sevgili gençler. Cos 60'ın 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi bunları her tarafı çarpalım. 2 çarpı 1 bölü 2'den başında da eksi olduğu için eksi 1 artı 2 cos 40 eksi cos 40 şeklinde ifadeyi bulduk. Gençler zaten bunu da şöyle yazabilirsiniz. Burada tekrar bir dönüşüm formülü uygulayacak olursanız bakın pratik yolu neydi? Kosinüs artı eksi artı dolayısıyla buna bunu çarpım eksi tekrar birinci elde etmek için eksi olmak zorundaydı. Yani iki çarpanı şöyle kalsın sevgili gençler. Burada sinüs Başında tabi bir daha iki var. Daha sonra sinüs yazdıktan sonra bunların toplamını yaptığımız an sevgili gençler zaten oradan sıfırın geleceğini söyleyebiliriz. Çünkü cos 90 değeri sıfırdır. Dolayısıyla burası komple sıfırlanacak. Sadece eksi bir değerimiz kalacaktır. Evet gençler sıradaki sorumuza bakalım. Sıradaki sorumuz da cos 2a, cos 4a, cos 6a gibi ifadelerin değerleri bizlere verilmiş. Aslında sevgili gençler bu tarz sorularda hiçbir dönüşüm formülünü uygulamadan kısa bir yol vardır. Ortancalar birbirine bölünürse kotanjant bu tarz sorularda sıralama sorularında 
büyük küçükten büyüğe doğru sıralanması lazım sayıların. Kod 4A ifadesi bulunur. 24A verilmiş. Her taraf 6'ya böldüğümüzde 4A pi bölü 6. Pi bölü 6'nın da zaten biz sevgili gençler kaç olduğunu biliyoruz. 30 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla soru bizden kotanjant 30'un değerini istiyor. Kotanjant 30'u. Kotanjant 30'da tanjant değerlerini ezberlemenizi istemiştim sizden. Tanjant 60'tır. Tanjant 60'ın değeri de kök 3 olarak bulunacaktır. Evet dördüncü sorumuzun cevabı B seçeneğinde. Evet sevgili gençler sorumuza bakalım. ABC bir üçgen. AB bize 4 birim. AC 3 birim olarak verilmiş. C açısı ve B açısı arasındaki oran verilmiş. C açısı 2 alfa. B açısı da alfa şeklinde bize belirtilmiş. Ve kosinüsün değeri istenmiş. Şimdi sevgili gençler çoğu öğrenci burada hani sinüs teoremini mi yoksa kosinüs teoremini mi uygulayacağını açıkçası bilemiyor. Şimdi şöyle bir yöntem uygulayabiliriz aslında. Değer verme yöntemi bile denenebilir. Örneğin alfaya bu tarz sorularda 30 elde ederseniz 30 60 olacaktır. Dolayısıyla burada bir dik üçgen belirttiğini bulabilirsiniz. Dik üçgen sevgili gençler fakat bu tarz sorularda her zaman size yanlış cevabı verecektir. Örneğin bakın burası 30 burası 60 derece ise buranın 90 derece olması ve buranın 5 birim olması lazım. Ama kosinüs alfa komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5 bakın şıklarda öyle bir değer yok. Yani bu tarz ifadelerde kesinlikle öyle bir yönteme başvurmayın. Sinüs ve kosinüs teoremlerini deneyin sevgili gençler. Yapmanız gerekenler. Mesela açı ve açının karşısındaki kenarı oranlayabilirsiniz. Bakın hemen oranlamayı yapalım. Şimdi bu 2R'ye eşittir sevgili gençler bu oran. Bunu unutmayın. Baktığımızda 4. 4'ün karşısında sin 2 alfa. Daha sonra gençler baktığımızda burada 3 bölü alfaya eşit olmalıdır. Ee, şöyle yazalım. 4 bölü bunu 2 sin a çarpı cos a şeklinde yazalım. Burada bu arada burada sinüs yazmayı unutmuşuz. Eşittir 3 sin a. Sevgili gençler sin a'lar gidecektir. İşler dışlar çarpımı yapalım. 6 cos a 4. Dolayısıyla buranın 4 bölü 6 olması gerekir. O da sevgili gençler 2 bölü 3'tür. Evet güzel ve hoş bir soruydu. Evet gençler soruya bakalım. A, B, C bir üçgen. A, B 4 kök 3. A, C 4 birim olarak verilmiş ve B açısının 30 derece olduğunu görüyoruz. Aslında baktığımızda hiç uğraşmaya öyle sinüs teoremiymiş bilmem ne hiç uğraşmaya kosinüs teoremiyle gerek olmadığını söyleyebiliriz. Burada yapmanız gereken bir dik çizebilirsiniz. Veya zaten bakın 30 derecenin karşısındaki 4 ise 60 derecenin karşısındaki bunun kökü 3 katı olması lazım. Dolayısıyla buranın da 90 olduğunu söyleyebiliriz. C açısı 60 şeklinde bulunur. Oldukça basit bir sorudur. Gerekirse dik dik de çizilebilir. Evet gençler bakalım soruya bizden tanjant alfanın değerini istiyor. Şimdi baktığımızda çok apaçık bir soru aslında hani bazı arkadaşlar kosinüs teoremini uygulamayı düşünebilir ama işe yaramayacaktır. Bu tarz sorularda sinüs teoremi açı ve kenar karşısında kenar biliniyorsa işlemi uygulanır. Bakın 7 bölü sin alfa eşittir 15 bölü sinüs. 90 artı alfa şeklinde yapılır. Burada zaten alfanın dar açı olduğu üçgenden bellidir. Sinüs 90'dan artı ikinci bölgede pozitiftir ama 90 olduğu için işaret yani isim değiştirecektir. Kosinüs olacaktır. Sina eşittir. 15 kos a şeklinde. Buradan eşit olması için sine 7 kosa da 15 denirse tanjant alfa 7 bölü 15 olarak bulunur. Evet sevgili gençler bariz bir sinüs teoremi sonucuyla daha karşınızdayız. Olduğuna göre bu üçgenin çevrel çemberinin yarı çapı kaç santimdir? Baktığımızda demin de dediğimiz gibi formülümüzü şuraya yazmak istiyorum. 2R sevgili gençler kenar 
bölü karşısındaki açı formülüyle bulunur. Sin 30 yerine 1 bölü 2 yazarsanız sevgili gençler bu işlemi yapmanızı istiyorum. 12 olacaktır. 2 ve 12 dolayısıyla R'nin 6 zaten R çevrel çemberin yarı çapıdır. Ve çevrel çemberin yarı çapı 6 olarak bulunacaktır. Evet gençler güzel bir soruyla daha karşınızdayız. Üçgenin kenar uzunlukları A, B, C'dir. B artı C 60 olarak verilmiş. Bakın şuraya B diyelim. Şuraya C diyelim. Baktığımızda o zaman buranın x derece ise buranın sevgili gençler 60 eksi x derece olduğunu söyleyebiliriz. Buraya B dedik. B'nin karşısındaki kenara 2K dersek bakın. C'nin karşısındaki kenara da K. Sinüs teoremi 60 eksi x eşittir. 2K bölü sinüs x şeklinde yazılır. Şimdi burada sevgili gençler sinüs 60 eksi x karşılığında da sinüs x, x ifadesi var. Bu, bunun iki katı ise sevgili gençler faydaları da tam tersi olmalı. Bunların oranların eşit olması için. Yani bu bunun iki katı olmalıdır. Baktığımızda hani değer verme yöntemiyle bile aslında deneyebilirsiniz. Mesela 30'u denerseniz sevgili gençler eşit olduğunu görürsünüz. Demek ki birazcık daha düşük bir sayı denemeniz lazım. Buradan x'e 20 koyarsanız sin 20 ve sin 40 şeklinde ifade bulunacaktır. Ama iki katı derken değer anlamında ifade etmektedir. Buna da o yüzden kesinlikle böyle hatalara düşmeyin. Burada sinüs 60 eksi x'i sinüsün fark formülünden açmak lazım arkadaşlar. Sinüs 60 daha sonra sevgili gençler aradaki işlem sinüs değil kosinüs x eksi sin x artı kos 60 şeklindedir. Evet gençler bu işlemleri yaptığınızı zaten kök 3 olduğunu rahat bir biçimde bulabilirsiniz. Artık onu da size bırakıyorum. Evet soruya baktığımızda abc bir üçgen b a d açısı 30 derece d a C açısı alfa 6 8 şeklinde verilmiş. Yapmamız gereken sevgili gençler burada uzun uzun yoldan sinüs teoremi ile çözmek yerine şöyle bir formül olduğunu hatırlatalım. Buradaki S1'in sinüs teoremi ile bulunan alanın S2'ye eşit olması gerekmekte. Baktığımızda bunun için sevgili gençler bir açısı ve kenarı biliniyor. Şuraya o zaman C diyelim. Hemen şimdi çözelim. 1 bölü 2 Sol taraf için 6 çarpı c çarpı sin 30 o da 1 bölü 2. Sağ taraf için formülden geliyor 1 bölü 2 8 çarpı c çarpı sin alfa ya da x diyorum. Şimdi bu işlemleri yaptığımızda sevgili gençler 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 şöyle biraz yukarıya alalım. 3 bölü 2 c eşittir 4 c x. C'ler gidecektir sevgili gençler. 2 de karşıya gelirse 3 eşittir 8x olacaktır. Buradan x'in 3 bölü 8 olduğunu bulabiliyor olmanız gerekmekte. Evet ABC üçgeninde A açısının 120 derece olarak verildiğini görüyoruz. AB uzunluğunun 4 kök 3 ve alanında 24 cm kare olarak verildiğini biliyoruz. Sinüslü alan formülü sevgili gençler bu tarz sorularda mutlaka uygulanmalıdır. Şimdi formül öncesinde şuraya yazmak istiyorum. 1 bölü 2 sin 120 çarpı bununla bunu çarparsanız 4b kök 3 olacaktır. Sinüs 120 ikinci bölgede ikinci bölgede pozitif 180'den çıkarsanız eşitte sinüs 60'tır. Sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Dolayısıyla bu işlemi artık şurada yapıyorum. 1 bölü 2 çarpı kök 3 bölü 2 çarpı 4b çarpı kök 3 şeklindedir sevgili gençler. Evet gençler kök 3 ile kök 3'ü çarparsanız 3 olduğunu görürsünüz. Yani 12b bölü 4'ten bir dakika hata olmasın. 3 12b bölü 4'ten 3 
beynin geldiğini görürsünüz. Soru bize bunun 24 eşit olduğunu söylemiş. Dolayısıyla B ifademiz 8 şeklinde mutlaka bulunması gerekir. Çünkü basit bir sorudur. Şekildeki verilenlere göre alan C, D, E kaç birim karede şeklinde. Arkadaşlar bu tarz sorular sinüs teoreminin klasik soruları olarak karşımıza çıkmaktadır. Şuradaki açı ve buradaki açı nokta diyelim. Şimdi baktığımızda iki açıya da nokta dedik sevgili gençler ve bu açıların aynı olduğunu biliyoruz. Şöyle bir kural bize öğretildi sevgili gençler. Yani buradaki zaten değeri öncelikle 9 olarak yazalım. Bakın buradan sinüs alfayı bulup arkadaşlar burada sinüs alfalı alan formülünü uygulamamız gerekmekte. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüs yani 9 bölü 5. Her tarafı 3'e bölerseniz 3 bölü 5 şeklinde bulunacaklar. Şimdi burada artık bunu sinüs değerinin 3 bölü 5 olduğunu biliyoruz. Alan formülünü yazalım. 1 bölü 2 çarpı sinüs değeri çarpı birinden iki kenar şeklinde ve bu kenara ait açıyı da yazdık. 10 14 şeklinde yazılır. Onlar sevgili gençler sadeleşmesi gerekir. 14 çarpı 3'ten 42 şeklinde cevabımız bulunur.